हेलो स्टूडेंट्स आई आरती मैम वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश वर्कशीट नंबर ट्वेंटी नाइन डेटेड ट्वेंटी जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द टॉपिक ऑफ टूडेज वर्कशीट इज अ कंटिन्यूशन पार्ट फ्रॉम चैप्टर दिस इज जेडी जोडीज फोन जो हम जोडीज फोन का चैप्टर पढ़ रहे थे ये उसी का कंटिन्यूशन पार्ट है ए देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें नीचे वाले फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं क्वेश्चन नंबर वन रीड दिस स्टेटमेंट्स एंड टेक एफ ट्रू और फॉल्स हमें ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है ये जो लाइन्स लिखी हैं इन्हें पढ़ना है और बताना है कि ये सच है या झूठ है ट्रू है या फॉल्स है फर्स्ट द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ अ जंगल दिस इज ट्रू एनिमल्स आर अवर एनिमीज जानवर हमारे दुश्मन होते हैं नो दिस इज फॉल्स द ईगल कैन फ्लाई अब द क्लाउड्स क्या जो ईगल है वो क्लाउड्स के ऊपर उड़ सकता है येस दिस इज ट्रू ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई दिस इज ट्रू ऑस्ट्रिच जो है वो उड़ नहीं सकता द काओ इज अ वाइल्ड एनिमल दिस इज फॉल्स क्योंकि काओ को तो हम डोमेस्टिकेट करके रखते हैं ना टेम करके रखते हैं और उससे दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं फिर है बी पार्ट रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन अब लेसन से हमें फॉलोइंग पैसेज पढ़ना है और इसके बेस पे हमें क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे जो इसके नीचे दे रखे होंगे लेट एस डू दी लेट एस रीड दी स्टैंडा जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है हिज आर्म बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन अब हिज जो है यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है जोडी के लिए ठीक है ये जोडी की बात चल रही है जोडी का आम जो है आम मतलब हाथ जो है वो बिगेन बिगेन मतलब शुरू हो गया टू एक एक मतलब दर्द होना अब जोडी का हाथ जो है वो दुखने लगा एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप और वो जो है इस उसको रुकना पड़ गया इसी वजह से ही वेन ही वॉक ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वंस जब वो चलने लगा तो जो फोन है अब फोन आपको पता है जो डियर होता है फीमेल डियर डो थी जो उसका जो छोटा सा बच्चा था जो डियर बच्चा था उसको हम फोन कहते हैं तो वो फोन जो है उसको फॉलो कर रहा था और वो चलने लगा तो वो भी चलने लगा ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस देन पिक डिट अप अगेन अब उसने क्या किया जोड़ी ने उसको चलने दिया अपने साथ थोड़ी दूर तक उसके बाद उसे दोबारा से फोन को उठा लिया जोड़ी ने ही द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग अब वहाँ से जब उसने उठाया तो उससे उसके घर की दूरी बहुत ही कम थी ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो क्योंकि जोड़ी जो था वो बहुत अच्छा फील कर रहा था जो फोन को उठा के तो वो उसको उठा के सारा दिन सारी रात चल सकता था और उसको देख देखते हुए उसे फॉलो करते हुए देखते हुए उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लिटिल ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम जो उस जोड़ी था उसको वो गीला हो गया था वेट मतलब गीला होना स्वेट मतलब पसीने से पसीने से गीला हो गया था जोड़ी लेकिन जब लिटिल ब्रीज लिटिल लाइट ब्रीज जो है मतलब हल्की जो हवा चली एक ठंडी हवा चल गई और जून के महीने में जून की मॉर्निंग में मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह में तो वो उसको ठंड उसको ठंडक महसूस हुई क्योंकि उसको स्वेट आ रहा था मतलब उसको गर्मी लग रही थी ना लेकिन जब हल्की सी हवा चली तो वो उसका पसीना सूख गया और वो ठंडा हो गया द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप अब जो स्काई था मतलब आसमान जो था वो इतना साफ था जैसे कि स्प्रिंग वाटर है स्प्रिंग वाटर का मतलब क्या होता है झरने का पानी जैसा झरने का निर्मल पानी होता है जितना साफ होता है वैसे ही साफ जो था वो आसमान भी था लाइक अ ब्लू चाइना कप जैसा कि नीले रंग का चाइना का कप होता है वैसे रंग का था एस जैसे पानी होता है 
आपका झरने का पानी चाइना के बॉल में पड़ा हो उसको वो जैसा दिखता है साफ सुथरा वैसा ही स्काई दिख रहा था आसमान वैसे ही साफ सुथरा था ही केम टू द क्लियरिंग अब जो जोड़ी है वो एक साफ सुथरी जगह पे आ गया था इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन वो ऐसे बहुत ज़्यादा ताजगी भरा और हरा हरा था सारी जगह क्योंकि रात को बारिश हो चुकी थी ही फम्बल विद अ लैच एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट अब क्या हुआ वो फम्बल हो गया मतलब थोड़ा सा लड़खड़ा गया विद द याच लैच लैच क्या होती है स्टिक थी जिसको वो लेके चल रहा था आगे आगे और ये फाइनली ऑब्लाइज हो गया कि फोन को मैनेज कर पा रहा था वो स्टिक से वो मैनेज कर रहा था देन ही हैड एन आइडिया तब उसे एक आइडिया सूझा ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू द पेनीज बेडरूम वेन द फोन वॉक बिहाइंड हेम अब उसे ये पता था कि फोन को उसके फादर ने बताया था ना कि आप अगर एक बार उसे कैरी करोगे तो वो आपके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाएगा उस बात का आइडिया उसे दोबारा से स्ट्राइक करा कि पापा ने ये बताया था चलो मैं इसे दोबारा से फॉलो करता हूँ उसने क्या किया वो फ़ोन को नीचे रख दिया और घर के अंदर चला गया और पैनी के बेडरूम अपनी मम्मी के बेडरूम में चला गया और फ़ोन जो था जो वो डियर का छोटा सा बच्चा था वो उसके पीछे पीछे चलने लगा बट एट द स्टेप्स द फोन बाल्ट एंड रिफ्यूज टू क्लाइम दैम अब जो आ, लेकिन जब जो फ़ोन था मतलब डियर का बच्चा था वो जो था उसने स्टेप्स स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ आ गई सामने तो उसने उसको उच, उस चढ़ाई वो वहाँ पे रुक गया हॉल्ट हो गया आ, और आ, वो उसको चढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसने कभी चढ़ाई चढ़ी नहीं थी ना उसने कभी सीखा था किसी से क्योंकि वो अभी थोड़ी देर टाइम पहले ही तो पैदा हुआ था ही पिक डेट अप एंड वेंट टू हिज फादर तब जोड़ी ने फोन को उठा लिया और वो अपने पापा के पास चला गया पैनी ले विथ क्लोज आई और उसकी जो मम्मी थी पैनी वो वहाँ पर लेटी रही अपनी आँखें मूंद कर ठीक है लेट एस डू द सी पार्ट नाउ कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट गिवन इन द ब्रैकेट अब हमें जो ब्रैकेट है उसमें हिंट्स गिवन है हमने उसके अकॉर्डिंगली ये भरना है अब देखो सबसे पहले है डैश आम बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन अब यहाँ पे लिखा ना हिज आम मैंने आपको बताया था जोडीज आम की बात हो रही है तो इसको आप टिक कर लो जोडीज इट वॉज द मंथ ऑफ यहाँ देखो लिखा है ना जून इट वॉज द मंथ ऑफ जून आप इसको टिक कर लो और यहाँ लिख देना जून फिर है द स्काई वॉज क्लियर एज देखो यहाँ लिखा है द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वॉटर इन अ ब्लू चाइना कप तो यहाँ पे आप लिखोगे स्प्रिंग वाटर ये आपका टिक कर दोगे यहाँ पे लिख दोगे स्प्रिंग वाटर फिर है इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन देखो यहाँ लिखा है ना इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन ग्रीन यहाँ पे लिखा हुआ है हमने यहाँ से इसको टिक कर दिया आफ्टर द नाइट रेन ठीक है तो फर्स्ट का आंसर हो गया जोडी जे ओ डी वाई जोडी जाम फिर सेकेंड का आंसर हो गया जून जे यू एन ई जून और थर्ड का आंसर हो गया स्प्रिंग वाटर एस पी आर आई एन जी स्प्रिंग वाटर डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर नेक्स्ट आपका आ जाएगा फोर्थ का आंसर ग्रीन जी आर डबल ई एन ग्रीन ठीक है अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे हु वॉज पेनी पेनी कौन थी शी वॉज जोडीज मदर आप लिखोगे पेनी पी ई एन एन वाई पेनी वॉज जोडीज जे ओ डी वाई जोडीज मदर एम ओ पी एच ई आर मदर तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर फाइव Let us come to the sixth question. What happened to Jody's father? अब Jody's father को क्या हुआ था उनको रेटल स्नेक ने काट लिया था ना तो बेटा हम यही लिखेंगे यहाँ पे जोडीज इसका आंसर है ये आंसर जो मैं लिख रही हूँ बेटा ये सिक्स का आंसर है ये है जोडीज जे ओ डी वाई कॉम एपोस्टी एस जोडीज फादर 
was bitten b i double t e n bitten by rattlesnake rattle r a double t l e rattle snake s n a k e snake rattle snake ne unko kaat liya tha last question dekho kya hai seventh question then he had an idea what was the idea to iske andar hum answer likhenge ye thoda sa aapko likhna padega answer number 7 isme hum likhenge uh, jodi jodi's father told him told him if you carry c a w r y carry phone at first it will follow you follow f o w l l o w follow you yahan pe likh rahi hu main you so he got g o t got beta yahan pe main dobara se likh rahi hu upar okay got an idea to make to make phone follow f o double l o w follow him theek hai to answer mera ye ho gaya सेवन का जोडीज फादर टोल्ड हिम इफ यू कैरी फोन एट फर्स्ट इट विल फॉलो यू सो ही गॉट एन आइडिया टू मेक फोन फॉलो हिम तो उसने अपने पापा के कहने पर जब उसके पापा ने उससे बताया था कि अगर आप एक बार फोन को अपनी गोदी में उठा लोगे तो उसके बाद वो आपको फॉलो करेगा तो उसको ये आइडिया आया कि चलो मैं इस फ़ोन को अपने पास फॉलो कराता हूँ तो तब उसने पहले उसे उठाया था थोड़ी देर के लिए और फिर वो चलने लगा और उसके पीछे पीछे बैन वो देखो यहाँ लिखा है ना पैनी के रूम बेडरूम से निकल कर फिर उसने देखा तो पीछे पीछे फ़ोन उसके पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि उसने अपने पापा की एडवाइस को फॉलो किया था वही उसको आइडिया आ गया था दोबारा से ओके होप बच्चों आपको ये पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी